சாப்பிட்டோனா இது ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டோன்னா மனிதனுக்கு உடன் உழைப்புங்கிறது அறவே இல்லை மாடு பத்து வச்சுருக்குங்கிற நினப்பு இல்லாமல் இப்போ ஜாலியாக லைஃப் போயிட்டுருக்குது இதுக்கு முன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்கங்கே இடுப்பு வழி கை கால் வழி ஆஸ்பத்திரி செலவே இது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ அந்த தொந்தரவு இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு கால்நடைக்கு தேவையான வைகோல் வாங்க ஸ்ரீ சரவணா ஈரோடு ஃபோன் நம்பர் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் ஃபோர் ஒன் த்ரீ டூ தமிழ்நாடு முழுவதும் சப்ளை செய்யப்படும் இந்த நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்குது சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் கார்மேகம் நான் ஆவின் சொசைட்டியில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக சேரட்டியாக இருக்குங்க உங்களோட சொந்த ஊர் சொந்த ஊர் வந்து இழுப்பணத்தம் நாட்டார கிராம கிராமங்க ஓகே சேலம் மாவட்டம் ஓகே தமிழ்நாடு கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக நான் பால் வச்சு இந்த வியாபாரம் பண்ணிட்டுருக்கேன் மாட்டு தொழில் ஆரம்பத்துலேருந்து ஜெர்சி ஹெச்எஃப்லாம் ஜெர்ஜி கச்சப்பு நாட்டணும் இருந்துச்சு எருமையும் இருந்ததுங்க ஆனால் அது வந்து அப்போதைக்கு நம்மளுக்கு சரியான முதலீடு வரலங்கிறதுனால விட்டுட்டேன் இப்போ ஜெர்சி கச்சப்பு இது வந்து ஆந்திராஸ்ன்ட்டு இந்த ஒரு ரகம் அது ஓகே இந்த ரகம் மூன்று ரகம் வச்சுருக்குங்க ஆந்திராஜன் அது வந்துட்டு ஒரு புது ரகம்ட்டு ஒன்று கொடுத்தாங்க ஏய் ஒன்று ஓகே அது நானே வந்து ஏய் பண்ணிக்குவேன் எல்லாமே கான்செப்ட் மாட்டை நான் பார்த்துக்குவேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த பாஞ்சு வருஷமாக மாடுகள் வந்து அதிகமாக வச்சு செட்டு போட்டு நல்லா பராமரிப்பு பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போது செலவுலாம் வந்து அதிகமாகிட்டு இருந்தது ஓகே நிறையா செலவுகள் அதிகமாகிட்டு இருந்தது இப்போ நண்பர்கள் மூலிமா எனக்கு வந்து இந்த மக்காச்சோளத்தை வந்து சைலேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி கிடச்சிது அது மூலிமா இப்போ சைலேஜர் போட்ட உடனே இப்போ கிட்டத்தட்ட போட்டு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளுக்கு நாற்பது நாள் கழித்து எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஓகே எனக்கு தீனி கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளில் நாங்கள் எடுக்க ஆரம்பித்தோம் எடுக்க ஆரம்பித்து இப்போ இப்போ ஒரு வாரமாக ஒன் வீக் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போது ரிசல்ட் வந்து முன்ன வந்து மூணு எட்டு எட்டு சீவர் தான் ஃபேட்டஸ் வந்துகிட்டு இருந்தது பாலும் ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு லிட்டர் கம்மியாக இருந்துட்டு இருந்தது இப்போது தரம் வந்து நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு இன்னும் போக போக பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் முழுசாக இன்னும் தீனியை தின்னு பயன் அடைஞ்ச உடனே அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலு நாலு எட்டு ரெண்டு அப்படி ஃபேட்டஸ்னு போகிறோம் ஓகே இப்போ பாலம் வந்து ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு ஒரு மாடு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இது வந்து மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியப்படுத்துறது இந்த மக்காச்சோளத்தை சைலேஜர் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஃபெனிஃபிட் ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிலோ வந்து ரெண்டு டு மூணு கிலோ கிலோ தான் செலவாகுது ஓகே ஒரு மாட்டுக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோ ஒரு நாளைக்கு மினிமம் கொடுத்தா போதும் இருபத்தஞ்சி கிலோ போடும்போது நம்மளுடைய காட்டில் இருந்து அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு டு ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு வரும் ஓகே நம்ம வாங்க போனோம்னா மூணு டு மூணாயிரம் ரூபா அளவுக்கு செலவுக்கு வரும் வெளியிலேருந்து மக்கள் செலவு வாங்கி ரெடி வாங்கிட்டு வந்து போட்டோம்னா அது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ படும்போது மேக்ஸிமம் எழுபத்தஞ்சி டு எண்பது ரூபா ஒரு மாட்டுக்கு செலவாகும் அதுக்கு முன்ன போடும்போது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாட்டுக்கு வந்து இரநூறுவா அளவு செலவு பண்ணி ஆகணும் உடல் உழைப்பு அதிகம் உடல் உழைப்பு அதிகம் மக்கள் மாட்டுக்கு வைக்க பிள்ளை வாங்குறதுலேருந்து அது கிலோ இருபது ரூபா போட்டு வாங்குறதுலேருந்து அழுக்கு மாவு தீவனம் புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டை மாவு ஐட்டம் இதெல்லாம் போடும்போது அதுக்கு செலவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாட்டுக்கு இரநூறுவா ரேஞ்சுக்கு அதிக செலவு வந்துடுது ஓகே இப்போ மாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது ரூபா செலவு தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு எண்பது ரூபா செலவு பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நூற்றம்பது ரூபா ரேஞ்சுக்கு லாபம் வந்து சர்வதாரமாக ஒரு நாளைக்கு நிற்குது மறுபடியும் இந்த சைலேஜர் வந்து நல்ல முறையில் நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு எவ்வாறுலாம் வந்து சைலேஜ் முறையில் குறைஞ்சிது சைலேஜ் முறைங்கும் போது இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் வந்தோம்னா அந்த பாஞ்சு மாட்டுக்கு தீனி அள்ளி நம்ம கொண்டாந்து கலந்து கொட்டிடலாம் இதே காட்டில் போய் நம்ம தீனி எடுத்து அதை நறுக்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலையில் ஒரு மாட்டுக்கு இப்போ தீனி ஒரு பத்து மாட்டுக்கு செயல்படுத்தணும்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு விட்டு மூணு மணி நேரம் அதுக்கு உழைக்கணும் உடல் உழைப்பு அதுக்கு ஆள் கூலி செலவு வச்சுட்டு நம்மளால் முடியும்னா ஆள் வச்சோம்னா அது ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூவா ரேஞ்சுக்கு ஆள் கூலி போகுது ஓகே அந்த செலவுகள் இப்போ சுத்தமாக இல்லை நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஏகப்பட்ட மிச்சம் வந்து இந்த சைலேஜரில் நல்லா வருது கான்செப்ட் தெரியுது இப்போ எங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா காடு வந்து தண்ணி பற்றாக்குறை ரொம்ப தண்ணி பற்றாக்குறை கா வருஷம் பூராமல் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வைக்க பிள்ளை தான் வாங்கி போட்டாகணும் இப்போ இந்த சீசனில் நம்மளுக்கு மக்காச்சோளம் கிடைக்கும்போது வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த மழை இருக்குது மழை இல்லாமல் போகுது பச்சை தீன
அது சாணியில் வந்து அது முழுசாக டைஜஷன் ஆகாமல் சோலை வெளியே வரும் குட்டி குட்டியாக பீஸா இது இந்த சைலேஜ் ப்ராசஸில் அது வந்து சைலேஜ் ப்ராசஸில் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி எழுபத்தஞ்சு நாளைக்குள்ள நம்ம நறுக்கி போடும்போது சோலை வாங்கிறது வந்து அதில் வராது சைலேஜ் முறையில் வரல சைலேஜ் முறையில் வரல அது எல்லாமே சாப்பிட்டு பண்ணி கட் பண்ணிடுது ஓகே கட் பண்ணிடும் போது நம்மளுக்கு வந்து சாணியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோளம் வரதோ சக்க சக்கையாக வரதோ அந்த பாதிப்பில் எல்லாமே நைஸாக எடுது தீனி மாடு தின்னுட்டு வெளியே வரும்போது சாணி நம்ம பார்த்தோம்னா அப்படியே நைஸாக இருக்குது அது வந்து பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம தீனி வந்து முழுசாகவும் சாப்பிட்றது உங்கள்கிட்ட எத்தனை ஹெச்எஃப் மாடு இருக்குது என்கிட்ட வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஹெச்எஃப் மாடு இருக்குது ஓகே ஜெர்ஜி மாடு வந்து ஒரு நாலு இருக்குது ஓகே இந்த ஆண்ட்ராஜ் ஜென்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் கண்ணூட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்ஜி கண்ணூட்டி ரெண்டு இருக்குது ஹெச்எஃப் கண்ணூட்டி ரெண்டு இருக்குங்க ஆண்ட்ராஜன் வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கொடுத்தாங்க அவங்க அவங்க பால் கொடுக்கணும் நேரத்து இருபது லிட்டர் பால் வரும்ட்டு கொடுத்தாங்க ஓகே மாடு அந்தளவுக்கு ஹைட்டு வெயிட்டாகவும் இருக்குது பாலும் அந்தளவுக்கு சொன்ன அளவுக்கு தரமாகவும் இருக்குது பால் எத்தனை வருஷமாக வந்து அந்த ஆண்ட்ராஜன் வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க இது கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக இருக்குங்க உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட ஆனால் அதன் மூலிமா வந்த கண்ணூட்டி தான் இது மேக்சிமம் எல்லாமே ஓகே ஆனால் வே அந்த போய் திருப்பி ஆண்ட்ராஜன் ஊசி கிடைக்காதுனால திருப்பி நான் ஜெர்ஜி கச்சப் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறதுனால அந்த மாற்று வழியாக வந்துடுதுங்க ஹெச்எஃப் எஸ்என்எஃப் ஃபேட்டில் வந்து எது அதிகமாக இருக்குது ஹெச்எஃப்ஆ இல்லை ஜெர்சியா ஃபேட் எஸ்என்எஃப்பில் வந்து ஜெர்ஜி தான் நல்லா வரும் ஓகே நாலஞ்சு எட்டு ரெண்டு எட்டு மூணு வரும் ஹெச்எப் வந்து மூணு எட்டு எட்டு சைபர் எட்டு ஒன்று இந்த ரேஞ்சுக்கு தான் வரும் பால் அதிகமாக இருக்குது பால் அதிகமாக வரும் ஹெச்எப் அதிகமாக வரும் ஓகே ஜெர்ஜி வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு அஞ்சு டு ஆறு எட்டு லிட்ரு வரலையும் பீசலாம் கச்சப்ப வந்து பதினஞ்சு லிட்ரு விட்டு நேரத்துக்கு பீசலாம் இப்படி மாதமாக தான் உங்கள் பண்ணைக்கு வந்து சைலேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் இதுக்கு முன்னாடி என் பான பால் செலவு லாபத்துக்கும் இப்போ இருக்க லாப லாபத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் இப்போ ஒரு மாதம் முன்ன பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் செலவு பண்ணுறது கை காசு வந்து போட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போதைக்கு தான் இந்த பத்து நாளாக கணக்கு பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து பட்டாடாவே பாதி மிச்சம் ஆகிடுது நல்லா இருக்குது எனக்கு வந்து எவ்வளோ மிச்சமாகுது இப்போ வந்து ஒரு மாட்டுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தம்பது டு முந்நூறுரூவா வரும் ஒரு மாடுக்கு சராசரி பத்து மாடு பீசும்போது ஒரு ஆறு பத்து மாடு வச்சுருக்கோம்னா ஒரு ஏழு மாடு இப்போ பீசுன்னு வச்சுக்கிங்க ஏழு மாடு பீசும்போது ஒரு ரெண்டாயிரரூவா வரும் பத்து நாளைக்கு வரைக்கும் இருபதனாயிரரூவா வருது ஓகே கிட்டத்தட்ட நம்ம செலவு பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கே ஒரு மாட்டுக்கு எழுபத்தஞ்சி ரூபா தான் செலவாகுது பத்து நாளைக்கு போது ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா செலவு போயிடுது மீதி வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா நிற்கிது அந்த பன்னெண்டாயிரம் தான் நின்னும் அது இல்லாமல் அந்த மாட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து சும்மா இருக்கிற சினை மாடுகள் கண்ணுக்குட்டி அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா அதுவும் சாப்பிட்டுருது அப்போ நம்மளை பார்த்து பார்த்தோன்னா ஒரு பத்து நாளைக்கு வரைக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா லாபங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ அதுக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் அழுக்கு மா வாங்கிறதுலேருந்து வைக்கோல் வாங்கிறதுலேருந்து தீனி பச்சை தீனி வாங்கிறதுலேருந்து தட்டை வாங்கிறதுலேருந்து புண்ணாக்கு மாவு வாங்கிறதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு பால் ஊற்றுனா பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா அதுக்கே செலவாகிடும் ஆயிரம் ரூபா மிஞ்சிறதே பெரிய விஷயம் இதில் உடல் உழைப்பையும் வர போயிடுது இப்போக்கி அந்த உடல் உழைப்பும் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா ஒரு முப்பதனாயிரம் ரூபா லாபம் நிற்கிது பத்து மாடு பீசுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து எவ்வளோ லிட்டர் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது பால் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட நான் வந்து நூறு லிட்டர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழு மாடு தான் பீசுது மீதி நாலு மாடு சினையாக இருக்குது ரெண்டு சினை இல்லாமல் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த ஏழு மாடு பீசுறதுலேயே எனக்கு வந்து லாபம் வந்து கிட்டத்தட்ட மாதம் முப்பதாயிரரூவா நிற்கிது இன்னும் கன்று போட போட நான் பார்த்தோம் இந்த ஏழு மாடுமே இப்போ இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த சைலேஜர் முறையில் மக்காசோளத்தை போட ஆரம்பிக்குமே மாட்டுக்கு ஒரு லிட்டர் டு ஒன்றரை லிட்டர் இன்ஜின்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஒரு நாளைக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு லிட்டர் அளவுக்கு பால் பால் சொசைட்டி ஊற்றிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஓவராக சைலேஜ் கொடுக்குறப்ப ஏதாவது வந்து மாடிக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுமா இல்லை ரொம்ப ஓரம் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ சேர்த்து பிடிச்சினா கூட மாடு பாதிப்பு வராது அது திங்க அது தின்னா நிறுத்திக்கும் அது தேவையான அளவு சாப்பிட்டு அதுக்கு மேலே நிறுத்திக்கும் நம்ம அதை அள்ளி அடுத்த மாடு ஏதாவது தின்றிருந்தாலும் இல்லை கண்ணுக்குட்டிக்கு வச்சிடலாம் அதனால் பாதிப்பு எதுவும் வராது ரெண்டு கிலோ சேர்த்து போயிட்டாலும் அன்றைக்கு பாதிப்புங்கிறது மாட்டுக்கு வராது அது மாதிரி அந்த ம
இப்போ பால் இன்க்ரீஸ் ஆகுல அந்த தொந்தரவே இல்லாமல் இருக்குது நீட்டாக இருக்குது மாட்டுக்கு அந்த சைலேஜர் சாப்பிட்றதுனால எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லை சாப்பிட்டு அது மட்டும் நிம்மதியாக படுத்து தூங்குது ஆரோக்கியமாக இருக்குது இப்போ சைலேஜ் போட்டதுக்கு போக வேறு என்னென்ன தீவனங்கள்லாம் மாட்டுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ மாட்டுக்கு வந்து சைலேஜர் மட்டுமே போதும் அது வந்து நம்ம வந்து ப ஒரு மாட்டுக்கு பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு கிலோ வரலையும் கொடுக்கலாம் இதுவே போதும் இருந்தாலும் புதுசாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போதைக்கு அந்த தீவனம் மாவு இருக்கிற ஐட்டம் மக்காச்சோளம் கம்பு பருத்தி ஓட்டை இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மாவு வரைக்கிறதுனால அந்த மாவு கொஞ்சமும் ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு கால் கிலோ முன்ன ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ அளவு போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போதைக்கு ஒரு கால் கிலோவும் தீவனம் ஒரு அரை கிலோ வந்தால் வைக்கிறோம் இதுவே மாடு ஆரோக்கியமாக இருக்குது பச்சையை தீனி போடுறப்போ நீங்கள் என்னென்ன தீவனங்கள் அடி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ ஒன்று என்ன மாதிரி முதல்ல போட்ட தீவனை தீவனத்துக்கும் இப்போ போட்ட தீவனத்துக்கு என்னென்ன வேறுபாடுகள் இருக்குது முன்னே போடும்போது நாங்கள் வந்து பச்சையாக காட்டில் வந்து தண்ணி இருந்து மழை வரும்போது தீவன புல்லு இருக்கும் தீவன புல்லு போடும்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து காலையில் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ அளவுக்கு நறுக்கி கொட்டணும் அப்புறம் அது முடிஞ்சோன்னா வைக்கோல் போடுவோம் வரத்தட்டு கிடைக்குள்ள விசிறி அதை போடுவோம் இப்போதைக்கு அது எதுவுமே இல்லை இப்போ ஒன்லி இது மட்டும் தான் போடுறோம் இப்போதைக்கு போடும்போது அது ஒரு நேரத்துக்கு இருபத்தஞ்சி கிலோ போட்டோம் பச்சை தீனி இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நேரத்துக்கும் சேர்த்து இருபத்தஞ்சி கிலோ தான் போடுறோம் சைலேஜர் அதனால் நல்ல ஒரு ஈல்டு கிடைக்குது சைலேஜில் வந்து வேறு ஏதாவது வந்து ஊட்டச்சத்து அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி ஏதாவது கலக்கலாமா கலக்கலாம் இப்போ வந்து சைலேஜரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ தீவனமும் ஒரு அரை கிலோ மாவும் இதை ரெண்டும் கலந்து அது கூட அந்த சைலேஜர் கூட கல மிஸ் பண்ணி மாட்டுக்கு ஒரு நேரத்துக்கு வந்து பன்னெண்டு விட்டு பதினஞ்சு கிலோ வச்சிட்றோம் அது சைடில் தண்ணி பத்து லிட்டர் ஊற்றி வச்சுட்டோம்னா அது வேணுங்கிறப்ப குடிச்சிக்குது மற்ற நேரத்துக்கு அது சும்மா இருந்துக்குது சாயந்தரமும் அது மாதிரி தான் காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு இந்த பன்னெண்டு கிலோ தீனியும் அந்த அரை கிலோ புண்ணாக்க அரை கிலோ மாவும் கொடுத்துட்றோம் அது தண்ணி சைடில் பத்து லிட்டர் ஊற்றி வச்சுட்டோம்னா அது தேவைப்படும் போது குடிச்சிக்குது பசும் த பச்சை தண்ணி தான் வச்சிட்றோம் சாயந்தரம் அது மாதிரி பார்த்திங்கும்போது ஒரு நாலு மணிக்கு மேலே அந்த மாட்டுக்கு அதே மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு கிலோ வச்சிட்றோம் அதுக்கு அந்த அரை கிலோ தீவனம் தான் அந்த மாவு தான் கலந்து அது வச்சிட்றோம் அதுக்கு தண்ணி வச்சிட்றோம் சாப்பிட்டோன்னா இது ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டோன்னா மனிதனுக்கு உடன் உழைப்புங்கிறது அறவே இல்லை மாடு பத்து வச்சுருக்குங்கிற நினப்பு இல்லாமல் இப்போ ஜாலியாக லைஃப் போயிட்டுருக்குது இதுக்கு முன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்கங்கே இடுப்பு வழி கை கால் வழி ஆஸ்பத்திரி செலவே இது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ அந்த தொந்தரவு இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு இப்போ உங்களோட ஃபார்ம் செட்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ எங்கள் ஃபார்ம் செட்டப் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கு பதினேழு வச்சு ஒரு செட்டு போட்டுருங்க ஓகே ரெண்டு பேருமும் கொள்ளை அமைச்சு நடுப்புறம் வந்து அது மாட்டுகளுடைய சிறுநீர் கழிக்கிறது வாய்க்கால் அமைச்சு அதுக்கு தனியாக ஒரு குழி போட்டு விட்டுட்டோம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஒரு ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு செப்டி டேங்க் மாதிரி கட்டி விட்டு அந்த மூத்திரம் மாடு அன்னி கழிவு வர்றது இது எல்லாம் அதில் போய் தேங்கி நின்றுக்கும் அதுலேருந்து காட்டுக்கு ஒரு உரமாக அது யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வேறு எந்த உரமே உங்கள் காட்டுக்கு வாங்கி போடுறதில்ல அதிகம் காட்டுக்கு உரம் போடுறது இல்லை தீவனத்துக்கே இருந்தால் கூட அதை கொண்டுட்டு போயிட்டு அதுக்கு ஒரு மோட்டர் வச்சு அங்கே தண்ணி எடுத்து விட்றோம் அது கூட போய் அந்த தண்ணி கூட விட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் கூட எல்லா இதுக்கும் மாறி மாறி அதே பாய்ச்சனால தீவனம் வந்து உரம் போட்ட மாதிரி பச்சை பச்சைன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மேக்ஸிமம் வேறு காம்ப்ளஸ்வரம் அதிகம் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த மாடு அன்னன்னைக்கு கழுவி விடுவோம் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஓகே அதை காலையில் கழுவி விட்ட உடனே அந்த கழுவி அந்த சாணி இருக்கிறது மூத்திர தண்ணி இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த உடனே நல்ல ஒரு ஃபார்ம் ஆகிடுது காட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுது இதுதான் நீங்கள் சைலேஜ் போட்டிருக்க ஏரியா வாங்கினா ஆமாம் இதுதான் சைலேஜ் போட்டிருக்குங்க கிட்டத்தட்ட இது வந்து அறுபது அடி நீளத்துக்கு ஓகேங்கண்ணா பத்து அடி அகலம் கிட்டத்தட்ட நாலு ரெடு விட்டு அஞ்சு அடி ஆழம் அளவுக்கு ஒரு பங்கு குழி பறிச்சிருக்கீங்க ஆ குழி பறிச்சுட்டு அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டன்னு மெட்டீரியல் போட்டிருக்கோம் ஓகே மக்காச்சலம் ஐம்பது டன்னு போட்டிருக்கோம் ஐம்பது டன்னு போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு டு ஏழு மந்த்துக்கு மாட்டுக்கு ஒரு பன்னெண்டு மாட்டுக்கு வருது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மாட்டுக்கே வந்து ஒரு எண்பது ரூபா தான் செலவாகுது ஓகேங்கண்ணா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூ இரநூத்தம்பது டு
இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சைலேஜா ஆமாம் சார் இது தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ போட்டு நாற்பது நாள் ஆக போகுது இது இப்போ வந்து ஒரு வாரமாக நாங்கள் அள்ளி மாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நல்ல ஒரு வாசனையும் நல்லா இருக்குது மாடு சாப்பிட்றதுக்கும் விரும்பி நல்லா ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுது பாலும் நல்லா ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு நோய் நொடி இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்குது மாடும் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து பத்து நாளாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுலேயே நல்லா ரிசல்ட் வந்துருக்கு ஆமாம் பத்து நாள்லேயே நல்ல ரிசல்ட் வந்துட்டு இருக்கு பத்து நாள் போடவில் இருந்தது மாட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாட்டுக்கு ஒன்று டு ஒன்றரை பால் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா நிறையா தகவல் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நம்ப நன்றிங்கண்ணா யூடியூப் நேர்களுக்கும் மற்ற விவசாயிகள் அனைவருக்கும் நம்ப நன்றி